വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ചക്ക വെച്ച് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ഈവനിങ് സ്നാക്സ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പീസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് റെസിപ്പി ആയിട്ടോ അത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ പുതിയതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടനും കൂടെ ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് വരുന്ന മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസിൽ ഓൾ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യുകയെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഫ്യൂച്ചർ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ വേഗം തന്നെ കാണാനും പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആ റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പഴുത്ത ചക്ക വെച്ചിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് മൈദയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ചക്കയുടെ അളവിനനുസരിച്ചിരിക്കും നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട മൈദയും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ള അത്രയും ചക്ക വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൈദയുടെ അളവാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്ര എടുത്തില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല കുറച്ചുകൂടെ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണെങ്കിൽ തന്നെ മതി നമ്മൾ കാണിച്ച് അത്രയും ചോള വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഏത്തയ്ക്കപ്പം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പഴംപൊരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ ഒരു രീതി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ജീരകം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയും ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പരുവത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ദോശ പാറ്റത്തേക്ക് ഒരു പരുവത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഏത്തയ്ക്കപ്പം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട ആ ഒരു ഒരു പരുവം അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇതും കലക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ മറന്നിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഷുഗറാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൂടെ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അധികം പഴുക്കാത്ത പഴമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്തായാലും നിങ്ങൾ കുറച്ച് മധുരം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം നല്ല നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മധുരം വേണം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മധുരം അധികം താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളാണ് അതല്ല ചക്ക നന്നായിട്ട് പഴുത്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മധുരം ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവം മതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഓരോ ചക്കയും അതിന് അതിലേക്ക് മി ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോന്നും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മുക്കിയതിന് ശേഷം നല്ലതായിട്ട് തിളച്ച എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കുക അതിന് ശേഷം മീഡിയത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും ഇത് വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല നല്ല ടേസ്റ്റും നല്ല മധുരവും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റിലൂടെ നമുക്ക് വളരെ ഈസിയിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം ആട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ചക്കയൊന്നും ഇഷ്ടമല്ലാതെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഈസിലി കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനം കൂടെയാണ് ഈ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനം കൂടെയാണ് ചക്ക പിന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് എല്ലാവരും ചക്കയാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ചക്ക റെസിപ്പീസൊക്കെ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ മറന്നു പോയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസൊക്കെ ഓർത്തെടുത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എന്താ പുതിയ പുതിയ സാധനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ മാക്സിമം പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് നമ്മൾ അടുത്ത് കാണിക്കുന്ന റെസിപ്പി അങ്ങനെ ആട്ടോ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോന്നും നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ള അത്രയും ചക്കയും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് മുക്കി വറുത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മൂത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ അധികം താമസം ഒന്നും എടുക്കത്തില്ല പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് മൂത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവാകുമ്പോൾ നമ്മളത് എന്താ ഈ ഒരു പരുവാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണയിൽ അത് എടുക്കണം ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ വറുത്തെടുക്കുകയാണ് അപ
കുറച്ച് മൈദ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്രിസ്മസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് അരിപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് അരിപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കളറൊക്കെ വേണ്ടി കളറൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കുറച്ച് മുളക് പൊടി കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും പിന്നെ എന്താ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ കാരണം ഒരുപാട് ഒരുപാട് വെള്ളമായി പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാറ്റർ ശരിയാക്കി എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ദോശ ബാറ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ആ ഒരു പരുവമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്കിത് ഓരോന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം നന്നായിട്ട് എടുത്തില്ലേ അപ്പോൾ ഇനി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കുറച്ചൊന്നും വെച്ചിട്ടാട്ടോ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നേരം ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്നിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഞാൻ ഒന്നിന് അളവൊന്നും പറയുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വറുത്തെടുക്കാൻ എത്ര ചക്കയുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കടലമാവ് ഇടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ കടലമാവിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ബാജു ഉണ്ടാക്കുന്ന നോർമൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ മുളക് പൊടി ഉപ്പ് പിന്നെ എന്ത് കായപ്പൊടി അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം വെച്ചാൽ നല്ലതാണ് അപ്പം കുറച്ച് നേരം നേരം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചക്ക ഒരു നിട്ട് വറുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത പരിപാടി അപ്പം അതിന് മുന്നേ എടുത്ത് കുറച്ച് പീരിക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം വെച്ചതിന് ശേഷം അതെടുക്കുകയാണ് വറക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ചുളയും നമ്മൾ ഈ മാവിലേക്ക് മുക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇതും തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ കൂടുതലും നമ്മളിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയ ആ ഒരു ബാറ്ററിൽ കൂടുതലും എപ്പോഴും നിൽക്കേണ്ടത് കടലമാവായിരിക്കണം മൈദ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി കൂടുതലും നമ്മൾ കടലമാവ് തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിതുപോലെ ഓരോന്നും വറുത്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മുളക് ബജ്ജി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിന് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഈ ചക്ക വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ബജ്ജി അങ്ങനെ അധികം ആൾക്കാരൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിതുപോലെ ഓരോന്നും ഈ ഒരു പരുവത്തിന് വറുത്ത് ക